Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mot d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. L'utilisation des vidéos pédagogiques en situation d'enseignement-apprentissage. Les vidéos pédagogiques sont de plus en plus utilisées en situation d'enseignement et ou d'apprentissage. Mais cette utilisation est-elle de nature à garantir la réalisation des apprentissages ciblés? D'ailleurs, s'il était demandé à chacun de nous, pour un million de dollars s'il vous plaît, de dire quels étaient les titres du journal télévisé qu'il a regardé il y a de cela deux semaines. Qui de nous gagnerait ce prix Il faut se dire qu'il en est de même des élèves qui regardent les vidéos pédagogiques sans respecter un certain nombre de règles. Ils auront du mal, vraiment du mal, à réaliser les apprentissages ciblés lorsqu'ils ne respectent pas un certain nombre de règles qui sont essentielles. Quelles sont ces règles pour présenter ces règles, nous allons nous appuyer sur un cadre théorique qui est celui de l'apprentissage multimédia développé par Mayer, dans sa version la plus récente, parue en 2021. Dans celle-ci, en effet, Mayer présente quelques 15 principes qui sous-tendent la production et l'utilisation du multimédia en général et des vidéos pédagogiques en particulier. Dans cette version récente également, est expliqué de façon un peu plus claire le processus d'apprentissage par le multimédia, par les vidéos pédagogiques. Tout commence par la sélection d'un certain nombre d'informations pertinentes. Les images et textes écrits transitent par nos yeux pour être logés au niveau de la mémoire de travail. Les paroles prononcées, elles transitent par les oreilles pour elles aussi se loger au niveau de la mémoire de travail. Mais le problème, c'est que cette mémoire de travail a une capacité limitée et a besoin d'un certain temps pour traiter les informations qu'elle reçoit. Ces informations donc sont traitées à travers une réorganisation en deux modèles cohérents qui par la suite sont intégrés au niveau de la mémoire à long terme. Sélection, organisation et intégration sont dans les trois moments clés qui caractérisent l'apprentissage par le multimédia, mais avec cependant une exigence au niveau de la mémoire de travail qui est sa capacité limitée et son besoin en temps. Fort de cela, il nous semble évident de voir transparaître les règles qui vont donc accompagner l'utilisation d'une vidéo pour pouvoir réaliser des apprentissages qui résistent au temps. La première de ces règles est l'activité des apprenants. Il faut bien se dire que pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir réorganiser et pour pouvoir intégrer, il faut être en activité. Une observation linéaire et passive ne conduit pas à une sélection des informations pertinentes ne conduit pas à une réorganisation au niveau de la mémoire de travail. Il faut être en activité. Et cette activité a une double dimension. Il y a une dimension comportementale qui doit transparaître à travers des enfants qui écrivent, qui notent, qui tracent, qui soulignent, qui posent un certain nombre de gestes visibles qui attestent du fait qu'ils sont en train de travailler. Mais il y a une autre dimension qui est la dimension cognitive. On doit voir des enfants, comme vous le percevez à l'écran, qui réfléchissent pour mieux s'approprier les questions, pour réorganiser de façon efficace et de façon euh, plus cohérente 
les informations qu'ils ont pu sélectionner pour que l'intégration au niveau de la mémoire à long terme se fasse avec la plus grande aisance. Il y a la dimension cognitive qui est essentiel. Après qu'on ait été mis en activité, la deuxième règle importante est la règle de la segmentation. Nous l'avons dit, la mémoire de travail a besoin d'une quantité limitée d'informations pour pouvoir les traiter. Elle a besoin d'un certain temps. Il est donc important de subdiviser le travail à faire, de sorte que la mémoire de travail puisse en disposer tout au plus de la juste quantité qu'il lui faudrait et du temps nécessaire pour un traitement qui soit un traitement efficace et pourquoi pas efficient. Un exemple pour illustrer tout cela, c'est le cas de l'utilisation d'une ressource distance éducation en situation d'enseignement apprentissage. On pourrait dans un premier temps demander à ces enfants de regarder la situation problème de la vidéo mise à leur disposition et de la résumer en leurs propres mots. Résumer en leurs propres mots va préserver la dimension cognitive du travail à faire. Ensuite, on pourrait leur demander d'exploiter l'activité et le résumé pour éventuellement énoncer, expliquer une propriété, un concept et ainsi de suite. La troisième règle, et non la moindre, c'est le pré-entraînement. Ce pré-entraînement a une double dimension, une dimension technique et une autre que nous allons voir tout à l'heure qui est pédagogique. La dimension technique convoque le fait qu'un enfant peut avoir du mal à profiter d'une vidéo pédagogique parce qu'il a eu des difficultés à utiliser une souris, un clavier, et ainsi de suite. Donc, s'il y a des besoins techniques pour l'utilisation d'une vidéo, il est conseillé d'installer ses besoins, de les contrôler avant que la vidéo ne fasse l'objet d'une exploitation pour l'apprentissage. L'autre contrôle et l'autre installation pédagogique, comme je l'ai dit tantôt, concerne un certain nombre de concepts qui pourraient se retrouver dans la vidéo et pour lesquels l'enfant a besoin des éclairages pour mieux s'en approprier. Voilà présenté vraiment de façon succincte les trois règles qui nous semblent essentielles pour qu'une vidéo pédagogique aide à la réalisation des apprentissages qui résistent au temps. Nous rappelons l'activité des apprenants, c'est essentiel, avec une double dimension qui est une dimension comportementale et cognitive. Une segmentation qui est également essentielle pour que la mémoire de travail puisse tout au plus disposer de la juste quantité qu'il lui faudrait pour mieux traiter les informations sélectionnées et enfin le pré-entraînement, c'est-à-dire l'installation de quelques prérequis techniques ou pédagogiques qui sont indispensables à une meilleure exploitation de la vidéo. On ne te gêne ma tege yop, on ne te gêne minga ma tege nyom, on ne te gêne ma jang ma tege ndom, ma ne tambia ninya ne injobia yen, gani bana ma tege mot, gani la kiri wa tege ndom, esa kina bia dinki do, ma ne tambia ninya ne injobia yen, tam tama mote tam zabike. Tam tam a tongue, tam zabike, tam 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 a mote, tam zabike, mane tam bien, niña, ne injo bien.